টেকনিক এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সপ্তম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যবের সর্বসমত ও সদৃশতা অধ্যায়ের নতুন পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে এই পর্বটা আমরা সাজিয়ে নিয়েছি সদৃশতার অংশ থেকে তো সমাধান করাচ্ছি পাঁচ নম্বর অঙ্কটা এখানে বেশ কয়েকটা চিত্র রয়েছে তার মধ্যে থেকে আমরা পর্বভিত্তিক আলোচনা করছি প্রত্যেক পর্বে দুইটা করে চিত্র নিয়ে তো এই পর্বটি তার ব্যতিক্রম নয় দুইটা চিত্র নিয়েছি এখানে দেখো যে বলা হয়েছে পাঁচ নম্বর অঙ্কের নিচের প্রতিটি চিত্রে ত্রিভুজ দুইটির সদৃশ্যতার কারণ বর্ণনা করে তার মানে প্রত্যেকটা চিত্রের মধ্যে দুইটা করে ত্রিভুজের ত্রিভুজ কল্পনা করা যায় বা দুইটা করে ত্রিভুজের চিত্র আছে এখানে প্রত্যেকটা ত্রি চিত্রের মধ্যে আলাদা করে আর তারা সদৃশ কেন সেগুলো আমাদের কারণটা খুঁজে বের করতে হবে দেখো প্রথমে যদি আমরা এই সি নাম্বার চিত্র যেটা রয়েছে সেটা যদি আমরা সমাধান করতে চাই তাহলে এটাকে কিন্তু দুইভাবে আমরা সমাধান করতে দুইভাবে কেন বলছি যে এটার প্রত্যেকটা করে কোন সমান দেখিয়ে করতে পারি যেমন আমরা সদৃশতার কয়েকটা শর্ত জানি সেটা হচ্ছে বাহু কোন বাহু আর একটা জানি হচ্ছে কোন কোন আর একটা জানি হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ এবং অপর বাহু এরকম কিন্তু আমরা কয়েকটা শর্ত জানি তার মধ্যে থেকে এটা কিন্তু দেখো এখানে তথ্য দেওয়া রয়েছে যে যে ডব্লিউ এক্স সমান্তরাল ভি জেড দেওয়া রয়েছে তার মানে এই বাহু এবং এই বাহু হচ্ছে সমান্তরাল নিচের বাহুটা আর এই বাহুটা হচ্ছে সমান্তরাল সমান্তরাল সরলটাকে অপর একটা সরলটাকে সেদ করলে সেদকের অভ্যন্তরে উভয় পাশে যে বিপরীতমুখী কোনগুলো হয় তারা হচ্ছে একান্তর তার মানে এই যে বিপরীতমুখী এই কোন যেখানে রয়েছে আর এখানের এই কোনটা হচ্ছে একান্তর একইভাবে এই যে এই দুইটা সমান্তরাল তাই এই পাশের এই কোনটা এবং এই পাশের এই কোন দুইটা কিন্তু একান্তর একান্তর হিসাবে কিন্তু এরা সমান আর দেখো এই যে এখানে যে কোনটা রয়েছে এই যে এই পাশের এই বিপরীত পাশে পুরোটা যদি একটা সরল লেখা হয় ডব্লিউ জেড এবং এই যে এক্স ভি এই দুটা যদি সরল লেখা হয় এই যে ওয়াই বিন্দুতে সেদ করেছে তাহলে এই সেদ বিন্দুর বিপরীত পাশে যে কোনগুলো রয়েছে তারা কিন্তু বিপরীতিপ কোন তাহলে বিপরীতিপ হিসেবে সমান তাহলে আমরা কিন্তু এটা কোনের মাধ্যমে বলতে পারি যে এটার মধ্যে যেহেতু যেহেতু দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে তিনটা করে কোন সমান হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে সদৃশ বলতে পারি কোন হিসাবে কিন্তু সেটা করা যাবে না আমাদের কারণটা হচ্ছে এখানে বাহুর একটা অনুপাত নিয়ে করতে হবে যে বাহু কোন বাহু যেটা আমরা জানি সেটা নিয়ে করতে হবে কারণ বাহুর পরিমাপ ছয় বাহুর পরিমাপ নয় বাহুর পরিমাপ চার বাহুর পরিমাপ ছয় এগুলো দেওয়া রয়েছে তাহলে আমরা বাহু কোন বাহু যেটা জানি তাহলে একটা কোন সমান হতে হবে আর বাহু যেগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু অনুপাত ঠিক থাকতে হবে অনুপাত মানে তাদেরকে ভাগ করলে যেন ভাগ ফল সবসময় সমান হয় এরকমটা হতে হবে তাহলে আমরা এই দুইটা ত্রিভুজ কী কী ত্রিভুজ নিতে পারি ছোট ত্রিভুজ যেটা না রয়েছে সেটার কথা যদি বলি তাহলে ডব্লিউ এক্স ওয়াই এই একটা ত্রিভুজ এবং আরেকটা ত্রিভুজ হচ্ছে ভি জেড ওয়াই বা ওয়াই ভি জেড যে কোনোভাবে একটা ত্রিভুজকে ছয় ভাবে নামকরণ করা যায় যে কোনোভাবে আমরা আরেকটাকে নামকরণ করতে পারি তাহলে ত্রিভুজ দুটাকে আগে নিয়ে নিই যে ত্রিভুজ ডব্লিউ এক্স ওয়াই ও আরেকটা ত্রিভুজ রয়েছে যে ওয়াই জেড ভি এটাও লিখতে পারি বা ভি ওয়াই জেড যে কোনোভাবে লেখা যায় ভি ওয়াই জেড এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে কি কি সমান রয়েছে দেখি বিপ্রতিপ কোন হিসাবে ডব্লিউ ওয়াই এক্স সমান হচ্ছে দেখো সরল লেখা দুটো ছেদ করেছে ছেদ করে এই পাশ এবং এই পাশ বিপরীত পাশগুলোতে যে কোন সে তারা হচ্ছে বিপ্রতিপ কোন তাহলে ডব্লিউ ওয়াই এক্স এইটার বিপ্রতিপ কোন হচ্ছে ভি ওয়াই জেড অথবা জেড ওয়াই ভি তাহলে আমরা যে কোনোভাবে লিখতে পারি যে ভি ওয়াই জেড কি কারণে এটা সমান বিপ্রতিপ কোন হওয়ার কারণে এই কোন দুটা হচ্ছে সমান বিপ্রতিপ হওয়ার কারণে এরা সমান এবং দেখো সদৃশতার একটা শর্তের যে বাহুর যে বিষয়টা বাহুর অনুপাত তাহলে ছোট ত্রিভুজের মধ্যে বাহু বড় ত্রিভুজের মধ্যে অনুরূপ ওই বাহুটাই যদি অনুপাত যত হবে ছোট ত্রিভুজের মধ্যে বড় বাহু এবং বড় ত্রিভুজের মধ্যে বড় বাহু ওই বাহু দুটার অনুপাত যদি সমান হয় তাহলে কিন্তু তাদেরকে আমরা সদৃশ বলতে পারি তাহলে ছোট ত্রিভুজের মধ্যে ছোট বাহু হচ্ছে চার বড় ত্রিভুজ উপরের অংশটা সেটার মধ্যে ছোট বাহু হচ্ছে ছয় আবার আবার নিব ছোট ত্রিভুজের মধ্যে বড় বাহু ছয় বড় ত্রিভুজের মধ্যে বড় বাহু হচ্ছে নয় এদেরকে অনুপাত নিব তাহলে এই যে এক্স ওয়াই অনুপাত হচ্ছে ওয়াই ভি বা ভি ওয়াই এদের মান যদি বসাই এক্স ওয়াইয়ের মান হচ্ছে ফোর আর ওয়াই ভির মান হচ্ছে সিক্স এদেরকে যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে দেখো যে যদি দুই দ্বারা কাটি তাহলে আসবে হচ্ছে দুই আর নিচে হবে হচ্ছে তিন আবার ছোট ত্রিভুজটার বড় বাহু রয়েছে হচ্ছে ডব্লিউ ওয়াই 
এটার অনুপাত বা ভাগ করবো আমরা বড়বাহু বড়বাহু দ্বারা তাহলে এটা দেখো ওয়াই জেড এদের মান বসাবো এটা হচ্ছে ছয় আর এটা হচ্ছে নয় ওয়াই জেডের মান হচ্ছে নয় ডাব্লিউ ওয়াই এর মান হচ্ছে ছয় তাহলে এদেরকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে দেখো তিন দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে উপরে আসে তিন দুগুণে ছয় আর তিন তিনে নয় তাহলে দেখো এই যে এখানে যে ভাগ ফল বা অনুপাত যে ফলাফলটা আসবে এই দুই তিন ভাগের দুই তিন ভাগের দুই যে মান আসবে এখানে কিন্তু একই মান তাহলে একটা কোন পরস্পরের সমান আর দুইটা বাহু হচ্ছে তাদের অনুপাত বজায় রেখে এই চিত্রটা তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি সুতরাং ত্রিভুজ ডাব্লিউ এক্স ওয়াই ও ত্রিভুজ ভি ওয়াই জেড সদৃশ তাহলে দেখো এই যে সমান্তরাল কথাটা বলা রয়েছে সেই সমান্তরাল কথাটা কিন্তু আমাদের এখানে তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি আমরা সরাসরি আমরা নিয়ে নিয়েছি এখানে যে বাহুর অনুপাতটা নিয়ে যে বাহুদের অনুপাতগুলো ঠিক রয়েছে কিনা এবং একটা কোণ আমরা বিপ্রতিপ হিসেবে সমান দেখেছি এই হিসাবে এটা প্রমাণ করেছি আবার একান্তর নিয়ে যে কোণের কথাটা বললাম শুরুতে সেটা দিয়েও কিন্তু করা যাবে তবে এটা যেহেতু বাহুর মান দেওয়া আছে তাহলে আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ইঙ্গিতটা দেওয়া হয়েছে এভাবে যে সেখানে বাহুগুলোর অনুপাত নিয়ে আমাদের বের করতে হবে মানটা তো এবার আসে আমরা এই ডি এর চিত্রটার কি কারণে এটা সদৃশ সেটা আমরা ব্যাখ্যা করি তো তাহলে দেখো তুমি সমাধান করার সময় অবশ্যই চিত্রটা আলাদা করে এঁকে নিবে আমি এই প্রশ্নের চিত্র থেকে আমি এটা সমাধান করে দিচ্ছি তাহলে দেখো ডি ডি নাম্বারটার সমাধান করব এই চিত্র দিয়েই তাহলে এই চিত্রের মধ্যে এই ত্রিভুজ একটা ত্রিভুজ হচ্ছে দেখো কে জি এইচ এই পর্যন্ত কে জি এইচ এই পর্যন্ত হচ্ছে একটা ত্রিভুজ আর সম্পূর্ণটা এই রেখাংশটা যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে আরেকটা ত্রিভুজের নাম হয় জে আই জে জি অর্থাৎ আই জে জি এটা হচ্ছে অর্থাৎ তুমি যেভাবে বলো জি আই জে এভাবে বলা যায় তো এই চিত্রটা সম্পূর্ণ চিত্রটা হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ আবার এখানে এই যে সাইনটা দিয়ে দেওয়া মানে দিয়ে দেওয়ার হয়েছে মানে বোঝানো হয়েছে এটাও হচ্ছে একটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এই সাইনটার মানে হচ্ছে সমকোণ এই সাইনটার মানে হচ্ছে সমকোণ তার মানে সমগ্র চিত্রটাও সমকোণী ত্রিভুজ আবার এই ছোট অংশটাও হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এই দুটা ত্রিভুজ তাহলে ত্রিভুজ দুটাকে যদি আমরা নিয়ে নিই যে ত্রিভুজ ছোটটার কথা আগে বলি কে জি এইচ বা যে কোনোভাবে বলা যায় ও ত্রিভুজ জি আই জে অথবা জে আই জি যে কোনোভাবেই বলা যাবে আমরা আমি জে আই জি এই দুইটা ত্রিভুজকে এভাবে নামকরণ করলাম তুমি সর্বোচ্চ এটাকে ছয় ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরে নামকরণ করতে পারবে তো এগুলোর মধ্যে কি কি সমান রয়েছে বলো তো দেখো এই যে একটা কোন এই কোন এবং এই কোন এই দুইটা হচ্ছে কোন হচ্ছে সমকোণ তাহলে আমরা এই কে কোন এটাকে বলতে পারি যেভাবে যে কোন জি কে এইস সমান জে আই জি কেন এটা সমান প্রত্যেকে এক সমকোণ এই কারণে এটা সমান প্রত্যেকে সমকোণ হওয়ার কারণে কিন্তু এটা সমান এখন দেখো এই যে ছোট যে ত্রিভুজটা রয়েছে সেখানে কিন্তু আরেকটা কোন দেখো রয়েছে যে কে জি এইস মানে এই জি কোনটা আর এই রেখাংশটা যদি আমরা চিন্তা থেকে বাদ দিই সম্পূর্ণ চিত্র যদি চিন্তা করি তাহলে জে জি আই অথবা আই জি জে এই যে এই বিন্দুতে যে কোন এই কোণের কিন্তু দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে রয়েছে ছোট ত্রিভুজ যখন আলাদা করে চিন্তা করব তখনও এই জি বিন্দুতে যে কোণ রয়েছে বড় ত্রিভুজ যখন চিন্তা করব তখন কিন্তু এই জি কোণটা রয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে তিন বর্ণ দিয়ে যদি বলি তাহলে বলতে পারি এটার ক্ষেত্রে কে জি এইস সমান কোন জে বা আই জি জে এরা কি ধরনের কোন এই জি বিন্দুতে কোন জি বিন্দুতে কোন এটা হচ্ছে সাধারণ কোন সাধারণ কোন হিসাবে সমান সাধারণ বলতে দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে একই কোন রয়েছে তাই এটা সাধারণ এই হিসাবে এরা সমান এখন দেখো আর যে অবশিষ্ট কোন রয়েছে একটা নব্বই ডিগ্রি আর এটার মান যদি ষাট ডিগ্রিও হয় আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে একশো ডিগ্রি তো একশো ডিগ্রি যদি হয় তাহলে একটা তো নব্বই বলে বলায় আছে তো এটা যদি আনুমানিক ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে নব্বই আর ষাট তার মানে একশো পঞ্চাশ অবশিষ্ট মান অবশ্যই তিরিশ হবে তো তিরিশ যদি এইটা হয় তাহলে দেখো ত্রিভুজ যত বড়ই হোক অথবা যত ছোটই হোক তার তিনটা কোণের মান হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে সম্পূর্ণ বড় ত্রিভুজ যেটা নিছে সেটা দেখো একটা কোণ নব্বই ডিগ্রি আর এই যে জি বিন্দুতে যে কোণটা সেটাকে আনুমানিক যদি ষাট ডিগ্রি এই ছোট ত্রিভুজের ক্ষেত্রে হয় তাহলে বড় ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কিন্তু একই মাপের হবে কারণ এটা সাধারণ কোণ এই একই কোণ দুইটার মধ্যেই আছে তাহলে অপর যে জি যে বিন্দুতে যে কোণটা রয়েছে সেটাও কিন্তু পরিমাপে তিরিশ ডিগ্রি হতে হবে এর বেশি কিন্তু সে হতে পারবে না তাহলে আমরা বলতে পারি যে অবশিষ্ট এই যে এইচ বিন্দুতে কোণ 
আর অবশিষ্ট জীবিন্দু দেখুন এরাও হচ্ছে পরস্পর মানে সমান তাহলে আমরা বলতে পারি যে অবশিষ্ট এটা অবশিষ্ট হিসাবে এটা কিন্তু পরস্পরের সমান তাহলে দেখো অবশিষ্ট হিসাবে এই এইস বিন্দুতে যে কোনটা রয়ে গেছিল ছোট এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রে এই ছোট ত্রিভুজের ক্ষেত্রে এই কোনটা অবশিষ্ট আর বড় ত্রিভুজ এই যে যে আই যে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট কোন রয়েছে যে যে বিন্দুতে যে কোনটা রয়েছে সেটা অবশিষ্ট হিসাবে এরা পরস্পর সমান কারণ একটা সমকোণ রয়েছে আর একটা সাধারণ কোণ রয়েছে সাধারণ বলতে এটার মান এই ছোট ত্রিভুজের মধ্যে যতটুকু এই বড় ত্রিভুজের মধ্যে ঠিক ততটুকু রয়েছে তাহলে অবশিষ্ট যা থাকে সেটাও অবশ্যই সমান সমান হবে তাই এটা এই অবশিষ্ট হিসাবে সমান রয়েছে এখন তাহলে আমরা বলতেই পারি দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে তিনটা করে কোন যদি সমান হয় তাহলে আমরা তাদেরকে বলতে পারি যে সুতরাং ত্রিভুজ কে জি এইচ ও ত্রিভুজ জে আই জি এরা হচ্ছে সদৃশ দেখো প্রমাণ করতে বলা হয়নি শুধু কারণগুলো দর্শাতে বলা হয়েছে কি কারণে এরা সদৃশ তার বর্ণনা করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা দেখো ছোট করে বর্ণনাগুলো দিয়ে দিয়েছি আর সেই বর্ণনা অনুযায়ী এই যে কী কারণে এরা সমান হতে পারে সেই কারণগুলো কিন্তু আমরা এখানে বলে নিয়েছি বলে নেওয়ার পর আমরা যেহেতু তিনটা করে কোন সমান দেখাতে পেরেছি অর্থাৎ আমরা যে কোন কোন এই যে কোন কোন যে বিষয়টা যে সর্ব সদৃশ্যতার যে শর্ত সেই শর্ত অনুযায়ী কিন্তু আমরা বলতে পেরেছি যে তারা হচ্ছে সদৃশ আর যেহেতু এই সদৃশ্যতার কারণই খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে আমরা কারণটা খুঁজে বের করে আমরা বলে নিলাম তাহলে যে দেখো এই ছিল হচ্ছে আমাদের সমাধানের বিষয় যেহেতু শুধু সদৃশ পর্যন্তই এই বলতে হবে তো আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা সি এবং ডি এই দুটা চিত্রের সমাধান বুঝতে পেরেছো পরবর্তী পর্বে আমরা এই পাঁচ নম্বর অঙ্কের আরও চিত্র রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হাফি